wir haben wieder mal eine Premiere, kann man sagen. Das Auto ist zwar nicht ganz so neu, das gibt es schon eine Weile, aber wir haben hier Kias ersten Dreireiher, den EV9 mit fast 2,7 Tonnen Leergewicht. Wir haben hier nicht nur ein, zwei, sondern drei, gut, es kommt nicht ganz hin, aber über drei Meter Radstand auf eine Länge von über fünf Meter der Karosserie. Kia zeigt hier aber immer noch im Designgrundsatz oder im Leitsatz Opposition United, dass sie nicht nur groß, breit und auch schwer können, sondern wir haben hier wieder eine Aerodynamik mit eingebaut mit vielen Designelementen, die mir sehr gut gefallen. Die Radkappen, also es sind leider Radkappen in 21 Zoll, sind aber nicht nur aerodynamisch, sondern auch funktionell, denn es funktioniert genau über diese Löcher. Hier wird die Bremsscheibe und der Bremssattel sehr effizient gekühlt. Des Weiteren kann man den Kia in neun verschiedenen Farben bestellen, dazu auch zwei Mattlacke. Und was wir jetzt mittlerweile schon von mehreren Elektroautos kennen, sind die Türgriffe. Die sind nämlich im verschlossenen Zustand komplett versenkbar. Hier bei der Front sehen wir direkt, es wirkt erstmal relativ clean. Diese langgezogene Fläche gibt dem Auto eine sehr hohe Breite, sage ich mal. Was auch wirklich einzigartig ist, sind die Scheinwerfer. Wenn man mal guckt, die gehen von hier oben bis hier unten. Das ist alles ein Teil Scheinwerfer. Habe ich bei noch keinem anderen Fahrzeug gesehen. Hier vorne ist noch eine Kamera drin. Das ist jetzt nichts unüblich, kennen wir von anderen. Was aber auch bei Elektrofahrzeugen gar nicht so üblich ist. Hier sind Lufteinlässe. Die können bei Bedarf geöffnet werden. Da ist ein großer Kühler dahinter. Haben die meisten Elektroautos gar nicht. Da ist ja eher alles zu. Der hat einen CW-Wert von 0,28. Brachial guter Wert für dieses riesige Geschoss. Und Kia hat hier wieder viele Elemente vereint. Es sieht einfach nach Elektro, nach futuristisch, aber auch nach dieser brachialen Gewalt aus. Von hinten wirkt der Kia sehr voluminös, nicht sonderlich windschnittig. Was mir aber gut gefällt hier hinten sind die Lichter. Das ist wie vorne. Das ist ein ganz ungewöhnliches Design. Die gehen auch von hier unten nach hier oben. Hier, das ist nochmal ein separates Teil, gehört aber zur Lichtsignatur dazu. Wir haben hier sogar zwei Rückfahrkameras. Wir haben eine hier unten. Die assistiert sich ja auch beim Anhängerbetrieb und wir haben hier oben noch mal eine. Dadurch ist eine Rundumsicht super gewährleistet. Wenn man den Kofferraum aufmacht, kann es sein, dass man vielleicht erstmal ein bisschen enttäuscht ist. Aber wie gesagt, wir haben hier drei Sitzreihen, Platz für sechs Personen, beziehungsweise Platz hätten wir sogar noch mehr. Sechs Personen dürfen mitfahren, aber hier ist wirklich sehr viel Platz. Hier kriege ich mehrere Kästen Wasser unter und auch wenn das wieder bemängelt wird, ich weiß hiervon keine Literangaben, ich bin Pragmatiker. Was ich aber weiß, ist, dass ich über einen Knopfdruck die Sitzreihen einfach umklappen kann. Das gilt für die hintere, genauso wie für die vorderen. Und jetzt habe ich 2400 Liter Platz. Ein XXL Lade Kofferraum Kombi Teil. Wir haben hier noch einen zweiten Kofferraumboden. Der fällt jetzt nicht allzu üppig aus, aber dafür gut durchdacht und gut organisiert. Wir haben hier nämlich zum Beispiel so eine ausfahrbare Hutablage, um den ganzen Gepäckraum hier äh, unsichtbar zu machen, vor Einblicken zu schützen. Möglicherweise könnte man hier ein Warndreieck reinbekommen. Wir haben hier ein Tire Fit Set. Hier in diesem Stoffbeutel verbirgt sich die abnehmbare Anhängerkupplung. Und hier unten ist noch ein Kompressor für das Tire Fit und auch ein Netz, um Gepäck oder Ladung zu sichern. Hier haben wir eine 230 Volt bzw. 250 Volt haushaltsübliche Steckdose mit 16 Ampere. Wir haben es in der Schule gelernt. 16 mal 250, 4000 Watt kommen hier raus. Und hier haben wir natürlich noch die handelsübliche 12 Volt Buchse mit 180 Watt. Wahlweise auch für den Zigarettenanzünder, falls man im Kofferraum mal eine rauchen will. Sobald man hier fährt, merkt man natürlich, wenn, es, wenn man mal auf eine Kurve zufährt oder mal bremsen muss, merkt man natürlich das hohe Gewicht von über 2,6 Tonnen. Aber er ist trotzdem sehr dynamisch. Er liegt auch nicht jetzt total schwammig in der Kurve. Durch den niedrigen Schwerpunkt, den langen Radstand haben wir hier super Fahreigenschaften, die man erstmal gar nicht so vermuten lassen würde bei so einem großen, schweren Auto. Wenn ich sage dynamisch, 385 PS in der Allradvariante. 
Es gibt auch noch einen kleineren mit Heckantrieb, da hat er 204 PS. Wir haben hier als Testwagen den mit Allradantrieb, den schnelleren bekommen, da bin ich auch ganz glücklich drüber. Ähm, der macht in 0 auf 100 in 5,2 Sekunden, also ist dann doch äußerst schnell. Das ist echt beeindruckend, aber ist dann halt auch dem geringen Luftwiderstand ähm, zu verdanken. Und ja, also es ist sehr spaßig, sehr dynamisch, wenn man hier mal Gas gibt. Der hängt gut am, am Gas, wie bei, den, wie bei allen Elektroautos und da merke ich eigentlich nichts vom Gewicht. Wie gesagt, kommt das nur zum Tragen, wirklich, wenn ich in eine Kurve einfahre, dann merkt man es schon und auch, dass die Bremse da ein bisschen was zu tun hat. Aber es fühlt sich alles sehr sicher an, er ist sehr spurstabil, durch den langen Radstand sowieso auch sehr bei, bei Schlaglöchern oder Unebenenheiten super stabil. Also man kann, ich habe das auch getestet, man kann auch ähm, gut und gerne mal höhere Geschwindigkeiten fahren. Bei 200 ist er abgeregelt, also laut Fahrzeugschein. Auf dem Tacho stehen dann ca. 204, 205 km/h. Lässt sich aber auch gut fahren, ist kein Problem, auch Kurven auf der Autobahn. Funktioniert mit dieser Geschwindigkeit hervorragend. Das Auto ist ja ein GT-Line, also die Ausstattung ist GT-Line bei diesem Fahrzeug. Davon erwarte ich mir, wenn ich das so höre erstmal, dass ich damit sehr gut lange Strecken bewältigen kann. Einmal von der technischen Seite her, also dass wir genug Akkukapazität haben. Hier haben wir 100 Kilowattstunden in einem 800 Volt System. Das heißt, ich habe hier eine Reichweite nach WLTP von ca. 500 Kilometer. Wenn ich sehr, also manchmal auch, ich bin jetzt hier im Test, bin ich auch mal 200 gefahren, dann auch viel in der Stadt durch Frankfurt, also durch eine Großstadt und da kam ich so auf effektiv über 400 Kilometer, das finde ich schon eine ganz gute Leistung, dafür, dass ich eben auch mal schneller unterwegs war, was natürlich ziemlich Akku raubt. Das so viel zu dem, zum technischen Aspekt. Beim Komfort, sage ich mal, der ist ja auch wichtig auf langen Strecken, habe ich durch den langen Radstand natürlich einen sehr ruhigen Lauf. Die kleinen Huppel- oder Straßenunhebenheiten merkt man fast gar nicht. Und die Sitze sind auch sehr bequem. Das war ja auch beim EV6 GT zu bemängeln. Da war es ja nicht nur GT Line, sondern GT. Und da waren die Sitze so ein bisschen eng. Das liegt jetzt nicht nur an meiner Körperform, sondern es ging auch den schmalen Kollegen so. Wir haben von Kia gehört, da soll nachgebessert werden und das habe ich hier gar nicht. Also hier habe ich einen super angenehmen weichen Sitz, vor allem die Kopfstütze, die ist ja auch verstellbar, die lässt sich hier auch noch nach vorne bringen und wieder zurück. Die ist ähm, super bequem, ist richtig angenehm, also es haben mir mehrere Leute Platz genommen, alle haben gesagt, boah, das ist angenehm, das ist wirklich gut gemacht. Also dafür, ähm, dazu die ganzen Assistenten. Die Reichweite, die es ermöglicht, also hier spricht es auch nicht dagegen, mal eine längere Strecke mit dem Auto zurückzulegen. Das ist voll und ganz machbar und eben auch mit mehreren Leuten oder halt auch einfach mit ein bisschen Zuladung, mit ein bisschen Gepäck. Vielleicht wollen es manche Leute auch ähm, für einen Campingtrip nutzen, dieses Fahrzeug. Es gibt sicher vielseitige Verwendungsmöglichkeiten, gerade weil man halt auch mit dem Auto seine Elektrogeräte betreiben kann, wenn man jetzt unterwegs ist. Wir haben eine abnehmbare Anhängerkupplung. Wenn ich die dran mache, kann ich noch mal zweieinhalb Tonnen zusätzlich ziehen. Das Auto wiegt ja über 2600, also sind zweieinhalb Tonnen kein Problem. Wenn ich den entsprechenden Führerschein habe, kann ich da also ordentlich was dranhängen. Und ich bin sicher, dass das Auto das auch gut bewältigt bekommt. Der Schalter befindet sich hier an so einem Satellit. Der Gangwahlhebel ist da mit integriert. Das funktioniert schon wesentlich besser. Durch ein Drehen hier außen, das kennen manche vom Scheibenwischer bei Mercedes, das ist eigentlich ganz gut gemacht. Was man hier noch sieht, ist hier vorne so ein kleiner Aufsatz. Ähm, darüber läuft die Gesichtserkennung. Das Auto scannt kontinuierlich nach dem Gesicht. Das weiß auch, wenn ich woanders hingucke. Und manchmal fordert es, gerade wenn ich, es, wenn ich den Spurhalteassistenten anhabe und den Abstandstempomat, fordert das Auto auch manchmal ein, dass ich nach vorne gucke, gerade in bremslichen Situationen, wo sich da vorne ein bisschen was abspielt. Oder falls Leute am Handy spielen, was natürlich nicht zu empfehlen ist, aber es gibt ja doch den einen oder anderen, der es mal tut, dann meckert er. Des Weiteren hier die Knöpfe, um das Infotainment-System zu bedienen, sind hier in der Mittelkonsole in diesem Teil hier mit integriert. Und die funktionieren richtig mit einem haptischen Feedback. Das heißt, die fühlen sich schon mal an wie echte Knöpfe. Also es ist nicht, nicht so eine reine Touch-Oberfläche. 
im Grunde schon, aber ich habe hier ein richtiges haptisches Feedback. Wenn ich da drauf drücke, es fühlt sich an wie ein, wie ein physischer Knopf. Das gefällt mir ganz gut. Man bedient es auch nicht aus Versehen, wenn man hier drüber wischt, weil hier irgendwie was ich Staub ist oder so, den man wegmacht. Und ähm, genauso am Lenkrad. Wir haben hier nur physische Knöpfe, keine Touch-Oberflächen. Wenn ich so mache, hier passiert da gar nichts. Also auch wenn ich den Tellerwäscher mache beim Rangieren, da passiert nichts. Ich drücke da nicht auszusehen, wo drauf und rufe jemanden an, den ich nicht anrufen will. Das finde ich eine gute Sache. Da könnten sich manche Hersteller wirklich noch mal was von abschauen. Das ähm, ja, ist wesentlich besser. Was auch wichtig ist, wenn ich lange Strecken zurücklegen will, dann will ich ja auch ein bisschen Komfort hier, Sitzkomfort. Ähm, da gibt es dann hier ein paar schöne Funktionen. Die sind hier in der Tür integriert. Zum Beispiel habe ich hier die Massagefunktion. Wenn ich hier drauf drücke, kann ich im Bordcomputer auswählen, Becken, Lenden oder ganzer Körper. Ich lasse es mal auf ganzer Körper stehen. Habe hier auch eine Lenkradheizung, sogar zweistufig, Sitzheizung in drei Stufen und eine Sitzbelüftung auch in drei Stufen. Tornado-Funktion geht leider nicht. Man muss sich entscheiden, ob man warm oder kalt haben möchte. Und ich habe hier auch noch die Memory-Sitze mit zwei Speicherplätzen. Bei fast allen Kia-Modellen kann man sich die Spiegel automatisch abblendend bestellen. Sieht man hier am Rand und wenn es Nacht ist. Was ich immer bemängel ist, dass im Dunkeln blenden die sofort ab. Man sieht gar nichts mehr. Man will mal rundherum gucken, man sieht nichts. Hier haben wir aber ein Feature, da kann man sich vielleicht fragen, was macht denn diese Lasche hier, wenn die doch automatisch abblenden? Guckt es euch an. Wir kriegen hier ein Kamerabild projiziert. Und das ist super flüssig, man erkennt mehr wie in einem normalen Spiegel, man kann teilweise sogar die Kennzeichen bei Dunkelheit erkennen. Hier kann man das Ganze noch ein bisschen einstellen, wir können die Helligkeit ändern, aber auch die Höhe oder den Blickwinkel verändern. Es ist super flüssig, das scheint eine wirklich angemessene Herzzahl zu sein. Die Bilder sehen flüssig aus, auch im Verkehr und es funktioniert gerade bei Nacht super gut. Ich sehe mehr wie in einem normalen Rückspiegel. Ich kann teilweise Kennzeichen erkennen. Nicht, dass man es müsste, aber nice to have. Finde ich ein super Feature, das ist gut ausgedacht. Was ich auch so noch nicht gesehen habe, ist dieser dreigeteilte Bildschirm. Also einmal hier die Informationen zum Fahren, Ladezustand, wie man es kennt, Tacho. Hier rechts ist das Menü, hier rechts ist das normale Infotainment-Menü, links ist der Tacho zum Fahren und hier Mitte haben wir noch einen dritten Bildschirm, sogar mit Touch, und zwar das Klimabedienelement. Es ist nicht so gut platziert, da das Lenkrad mir hier die Sicht darauf verdeckt, aber es ist trotzdem ganz schön. Es, ähm, ich kann zwar hier die Temperatur einstellen und auch hier die Gebläsestufe, aber hier kann ich dann eben nochmal die Scheibenheizung, Umluft, kann sagen, nee, hier möchte ich nicht, ich möchte nur an den Füßen oder nur am Kopf. Kann auch natürlich die Klima bedienen und hier kann man das sogar noch mal erweitern. Und dann habe ich es auch noch mal ganz übersichtlich für den Frontbereich. Kann aber natürlich auch im Fond die Klimatisierung einstellen, weil es hier eine drei zonen klimaautomatik ist. Dann geht es weiter hier mit dem Menü. Da braucht man gar nicht viel sagen, es ist selbsterklärend. Eine interessante Funktion findet man hier, Sport. Ich dachte erst, es geht um, um die Fahreinstellung, aber da würde das Piktogramm ja gar nicht zu passen. Ähm, da kriege ich Fußball oder je nachdem, welchen Sport ich habe, ähm, Ergebnisse. Also ich könnte jetzt hier zum Beispiel mal sagen, Fußball. Gut, jetzt sehe ich hier die Bundesliga, bzw. die zweite Bundesliga. Ähm, vielleicht möchte ich aber wissen, wie Liverpool gespielt hat und das finden wir hier in der Premier League. Ja, hat verloren. Also interessante Funktionen, die es hier gibt, hätte ich so nicht gedacht. Aber ähm, ja, ist nun mal da. Vielleicht ist es ja für den einen oder anderen sehr nützlich. Es gibt ja auch eine Spracherkennung. Ich kann mich mit dem Auto unterhalten. Das sind so die Basisfunktionen. Also navigiere nach da und da, wo ist die nächste Ladesäule, aber auch die Temperatur. Das funktioniert ziemlich flüssig. Das geht ganz gut. Das kann ich auch gerade mal zeigen. Ich hätte es gerne etwas kälter. Klimaautomatik und Sitzbelüftungseinstellungen werden angepasst. Das hat super funktioniert. Die Lenkradheizung ist aus, die Temperatur ging runter. Also da kann man sich nicht beschweren, vor allem ging das super schnell. Das kann man, da kann man sich schon dran gewöhnen, dass man das während der Fahrt auch mal nutzt. Und wenn man sich auch mal die Materialien anguckt, ne? also hier hinten ganz klar Hartplastik. Na, hier ist es schon ein bisschen weicher, ist so ein bisschen gummiert, ist, oh, könnte noch ein bisschen weicher sein. Ähm, hier haben wir sogar so einen Stoffüberzug. Sieht eigentlich ganz schick aus, hier mit der Ambientebeleuchtung zusammen. Hier haben wir ähm, auch wieder so ein Hartplastik, ein ähm, bisschen rau. Hier die Oberfläche fühlt sich ein bisschen an wie ein Softlack, ist aber glaube ich keiner. 
Ähm, ansonsten finde ich die, das ist alles Hartplastik und ja, es fühlt sich nicht so schön an, muss ich sagen. Also hier hätte ich mir ähm, ein bisschen mehr erwartet, dass man das, das ein bisschen weicher alles gestaltet, ein bisschen angenehmer zum Anfühlen einfach. Was wir noch haben, ähm, ist die Liegeposition. Kennt vielleicht manch einer Vorbereich, hinten rechts S-Klasse, Audi A8, 7er BMW, EV9. Also, das ist bequem, das ist super angenehm. Hier kann man es kann aushalten, auch auf längeren Reisen. Ich liege hier fast wie im Bett. Das ist wirklich bequem. Ich habe jetzt mal hinten Platz genommen, wie man unschwer erkennen kann. Den Sitz habe ich so gelassen, wie er für mich eingestellt war. Ich bin 1,88 Meter und ich kann mich selbst sogar ganz locker hier hinsetzen und habe hier vorne noch genügend Beinfreiheit. Was ich auch gut finde, obwohl dieser Stuhl komplett drehbar ist und um um 360 Grad drehbar ist, habe ich hier eine Sitzbelüftung dreistufig und auch eine dreistufige Sitzheizung. Ist auch eine Seltenheit, ähm, finde ich gut, dass das so funktioniert. Wenn man jetzt mal den Sitz drehen möchte, hier unten ist diese Klammer, damit geht er vor und zurück. Ich denke, das ist, er schließt sich ein, das kennt man, das ist gelernt. Aber hier oben drüber ist noch so ein anderer Hebel, der geht ziemlich schwer zur Seite. Man muss ihn auch halten, bis man sich mal ein Stück gedreht hat und dann kann man sich drehen. Allerdings nicht, wenn die Tür geschlossen ist, dann kollidiert es hier mit der Tür. Ich mache sie mal auf, jetzt geht es ein Stück weiter. Natürlich muss man gucken mit den Beinen, dass das hier noch irgendwie passt und dann kollidieren wir mit dem Fahrersitz. Das heißt, ich müsste jetzt mit der Stange vielleicht noch ein Stück in diese Richtung, wenn es denn geht, jawohl. Und dann kann ich, passt leider immer noch nicht so, wie es für mich eingestellt ist. Also es ist nicht so, für mich jetzt nicht so das ganz saubere Konzept. Wenn man Kinder hat, sieht es schon wieder anders aus. Für die Kinder passt das hier bestimmt. Die können hier super Platz nehmen. Vielleicht ist es auch eher dafür erdacht worden. Die Funktion finde ich an für sich toll, dass man alle Stühle in der zweiten Sitzreihe zur dritten gucken lassen kann. Ist eine nette Sache. Aber wie gesagt, man muss dafür auch die körperlichen Maße haben. Ähm, sonst stimmt das hier mit den Abständen vorne und hinten nicht. Ja, also wenn man Kinder hat, will man vielleicht auch hier eine Ablagefläche haben oder einen Mülleimer. Hier hätte man so ein kleines Tischchen, wo man was abstellen kann. Wenn man hier einen Beutel reinmacht, könnte man es als Mülleimer nehmen. Und hier ist auch richtig viel Platz drin. Hier gehen auch mal ein paar Wasserflaschen rein. Wir kennen es alle, die Kinder kommen ohne Unterhaltungselektronik nicht mehr aus. Gut, die Erwachsenen zugegebenermaßen auch nicht. Falls diese mal leer gehen sollte, also der Akku sich dem Ende neigt, ist das kein Problem. Wir haben hier und hier in den Sitzen von vorne integriert USB-C Schnittstellen, um die Sachen zu laden. Zumal hier auch Fast Charge unterstützt wird. Das gleiche gilt aber auch für die dritte Sitzreihe. Da haben wir links und rechts auch jeweils einen USB-C-Port und können so unsere Handys oder Smartphones oder Handys oder Tablets oder was auch immer aufladen. Früher hatten wir hier so lustige, mit Saugnapf versehene Dinge, die man ins Fenster als Sonnenschutz gemacht hat. Kia hat hier was integriert und zwar haben wir hier Sonnenschutzrollos. Sind einfach mit dabei, oben einzuhaken. Könnten manche Hersteller auch mal einbauen, kann ja nicht die Welt kosten, hier einfach so ein Rollo zu integrieren. Und wie auch in der zweiten Sitzreihe, der Stuhl, der Fahrersitz ist auf mich eingestellt. Die zweite Sitzreihe ist auf mich eingestellt, von meiner Größe her. Und hier hinten habe ich jetzt das Problem, man sieht es vielleicht hier, hier würde ich nicht mehr hinpassen in die dritte Reihe. Also bei 1,88 Meter und bei nicht ganz so sportlichen Leuten, da wird es dann hier hinten schon eng. Da ist es dann wirklich eher für Kinder geeignet. Was ich aber schön finde, ist, dass ich hier auch die Sitze, die Rücklehne, kann ich hier hinten elektrisch verstellen. Und dann kann man sich auch als Kind hier ganz wohl fühlen. Wie schon erwähnt, habe ich hier meinen Ladeanschlüsse. Ich habe hier sogar Getränkehalter, zwei Stück auf jeder Seite und noch ein kleines Ablagefach. Also auch hier hinten muss man nicht auf Komfort und Verstaumöglichkeiten äh, verzichten. hier wirklich einen Allrounder. Der EV9 kann eigentlich alles. Er hat genug Platz, um Leute zu transportieren. Er hat genug Platz, um auch mal große, sperrige Sachen vielleicht vom Baumarkt abzuholen oder falls ich mir ein neues Bett, einen neuen Schrank kaufen will, kein Problem. Genauso gut kann ich ein Kind in der Stadt meine Kinder vom Kindergarten abholen, von der Schule, aber auch für längere Strecken. Wenn ich in Urlaub fahren will, macht er eine gute Figur auf der Autobahn. 
Und jetzt müssen wir natürlich noch über den Preis sprechen. Er geht los bei 78.000 Euro in der GT-Line-Version und unser Testwagen hier kostet 84.000 Euro. Denkt dran, wenn euch das Video gefallen hat, gebt ein Like, abonniert unseren Kanal und sagt uns bitte auch, was wir als nächstes testen sollen. Dieses Auto hier wurde sich gewünscht, haben wir gemacht. Sagt uns einfach, was ihr sehen wollt und wir sorgen dafür, dass wir das auch ausgiebig testen. Drei Chicken Nuggets, bitte. Sag mal was. Test. Der Malte liebt mich. Ich liebe Malte.